ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும் இது உங்கள் சாய்குமார் ஆஸ்பிரன் ஜோன் ஏ டு ஜெட் வேர் யூ கேன் லேர்ன் ஆல்ரெடி ஆர்ஆர்பி பிஓ எஸ்ஓ அதே டைமில் கிளர்க்கு இதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுட்டாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பேங்கிங் யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான பயிற்சியை வந்து தீவிரப்படுத்த வேண்டிய டைமு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் கேப் இருக்குது ஆகஸ்டில் எக்ஸாம் வந்துடும் கரெக்டாக ஸோ விடாமல் முயற்சி செய்யுங்க ஆர்ஆர்பி எஸ்ஓ யாராவது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ சப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளால் கவர் பண்ணி முடியும் மோஸ்ட்லி த்ரீ டு ஃபோர் சப்ஜெக்ட் வந்து ஆகஸ்ட்குள்ளே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் பிகாஸ் ஒன் மந்த்தில் பாஸ்ட் ஒன் மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சிட்டோம் இன்டென்சிட்டியை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா மூ நாலு நாலுலேருந்து அஞ்சு சப்ஜெக்ட் வந்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பருக்குள்ளே நம்மளால் ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் கரெக்டாக ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தவங்களை ஷேர் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ விஷயம் இவ்வளோ தான் சார் செஷனுக்குள்ளே போயிடுவோம் செஷனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ஸ் பேசிக்கிறாங்க அதில் ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு பிலாந்த்ரோபிஸ்ட் அதாவது மனுஷங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு பிலாந்த்ரோபிஸ்ட் அவர் வந்து எஜுகேஷன் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவார்னு வச்சுக்கோமே அவர் பா அவர் காட்டி எப்படி ஒரு ஆள் மட்டும் எல்லா டைமுமே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுது குழந்தைங்களுக்கு நிறைய வாங்கி கொடுக்க முடியுது அவங்களோட கல்வி செலவுகளெல்லாம் இவ்வளோ பார்த்துக்க முடியுது எப்படி இவரா முடியுது நிறைய பணம் வச்சிருக்கிறதுனால தான் இப்படி எல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு பர்சன் ஏ சொல்கிறார் இவர்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது அதனால தான் இவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒரு பர்சன் ஏ வந்து பர்சன் பி கிட்ட சொல்கிறார் அது பர்சன் பி சொல்கிறாரு எல்லா மனிதர்களுமே பார்த்தீங்கன்னா பணம் இருக்கிறதுனால உதவி செய்கிறது கிடையாது அவங்களுக்கு நிஜமாவே அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யணுன்ற மனம் இருக்கிறது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா உய உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்றது ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் நிறுத்திட்டு யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க நிறைய பேர் பணம் இருக்கும் பட் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான மனம் இருக்காது நான் என்கிட்ட ஒரு பத்து லட்சம் இருக்குது அப்படின்னா என்னால் ஒரு ஆயிரம் பத்தாயிரம் இந்த ரேஞ்சில் கூட அடுத்தவர்களுக்கு செலவு செய்ய முடியாது அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க பிகாஸ் அவங்க வந்து தனக்குத்தானே சேர்த்து வச்சுக்கிறவங்க நீங்க எவ்வளவு அவங்க கிட்ட கொடுத்தீங்கனாலும் எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆகிட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான மனம் கிடையாது அதுவே கொரோனா பீரியட்ல ஒரு சின்ன ஆர்டிக்கல் நான் படிச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு ஆரஞ்சு பழ வியாபாரி ஒரு ஆரஞ்சு பழ வியாபாரி நீங்க யோசிச்சுக்கணும் அவர் வந்து தினமுமே பார்த்தீங்கன்னா வெயில் மழை இதெல்லாம் பார்க்காம தினமுமே தள்ளு வண்டி கொண்டு போய் வச்சு என்ன பண்ணணும் பழத்தை வித்து அதுல இருந்து ஒரு அமௌண்ட்டை சேர்க்கணும் அவரு அப்படி சேர்த்த பணத்தை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஏரியாவில் அவர் வசிக்கக்கூடிய ஏரியாவில் எந்தெந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டு புத்தகம் வேணுமோ பேனா பென்சில் வேணுமோ அல்லது படிக்கிறதுக்கு தேவையான உபகரணங்களோ இல்லை துணியோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்பாராம் அப்போது அந்த இடத்துல நீங்கள் நிறுத்தி யோசிச்சிங்கன்னா தெரியும் எல்லா மனிதர்களுமே பணம் இருக்கிறதுனால மட்டுமே உதவி செய்கிறது கிடையாது கொடுக்கணும் அப்படின்ற மனம் இருக்கிறதுனால வந்து உதவி செய்கிறாங்க இது ஏன் சொல்ல வர அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சில பேர் இந்த மாதிரி எண்ணங்களோடு இருப்பாங்க இருப்பீங்க ஓகே பணம் இருந்தால் தான் நாம் அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் என்ன கைடு பண்ண முடியுமோ ஒரு வேலை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜூனியரோ அல்லது வேற ஏதாவது தெரிஞ்சவங்க வந்தால் உதவி செய்யுங்க கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதற்கான பலன் உங்களை வந்து அடையும் நீங்கள் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் ஒருத்தர் கூட வச்சுக்கிறீங்கன்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு அவங்களும் உதவி செய்வாங்க அதற்கான தருணம் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட செஷனுக்குள்ளே போயிடுவோம் லெட்ஸ் பி என்டர் த செஷன் பிஃபோர் என்டர் தி செஷன் ஷேர் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் ரைட்டு இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் லாஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இந்த டாப்பிக்கிலேருந்து ஜெரோ ஃபைட்ஸை பற்றி கொஷின் என்ன ஃபைட்ஸு ஜெரோ ஃபைட்ஸ் யாராவது அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஜெரோ ஃபைட்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஜெரோ ஃபைட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க 
அதாவது பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா பிளான்ட்டுக்கு வாட்டர்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த வாட்டர் யூசேஜ் வாட்டர் நீடு பொறுத்து வார்மிங் அப்படின்ற ஒரு பேர் என்னது பேரே வார்மிங் பார்த்தீங்களா வாட்டரை வந்து வார்ம் பண்ணுவோம் இல்லையா அதனால வார்மிங் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு மேஜர் டைப்ஸ் அவர் வந்து கொடுக்குறாரு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபைட்ஸு ஜெரோஃபைட்ஸு ஹேலோஃபைட்ஸு மீசோஃபைட்ஸு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஹைட்ரோன்னு இருக்கு இல்லையா ஹைட்ரோனா இந்த இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் உயிர் வாழும் தண்ணியிலே இருக்கணும் அப்படி தண்ணியிலே இருக்கணும் அப்போதான் வந்து அது ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் ஜெரோஃபைட்ஸ் ஜீரோ இதுங்களுக்கு தண்ணியே தேவையில்லை அதிகமான தண்ணியே தேவையில்லை இப்போ டிசர்ட் ரீஜன் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஜெரோஃபைட்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த கேக்டஸு சரிங்களா இதெல்லாம் ஜெரோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்னா தண்ணி தேவை ஜெரோஃபைட்ஸ்னா தண்ணி தேவை இல்லை ஹேலோஃபைட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு வகையான ஜெரோஃபைட்ஸ் தான் ஹேலோஃபைட்ஸ் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் டைப் அது பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் ரீஜனில் தான் வாழும் மேங்ரோஸ் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் எடுத்துருக்குறேன் நான் மேங்ரோ காடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய மரங்களில் நியூமட்டோஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ சால்ட்டை டாலரண்ட் பண்ணி வளரக்கூடிய பிளான்ஸை வந்து ஹேலோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா தென் கடைசியாக மீசோஃபைட்ஸ் இந்த மீசோஃபைட்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது நாம் வளர்க்குறோம் இல்லையா அந்த கிராப்ஸ் இப்போ டொமேட்டோவாக இருக்கட்டும் சில்லியாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் மீசோஃபைட்ஸ் கேட்டகரியில் வரும் இதுக்கு அதிகமான தம்மி தண்ணி இருந்தாலே என்ன ஆகிடும் வில்ட்டிங் ஆகிடும் அது குறைவான தண்ணி இருந்தாலே என்ன ஆகிடும் வில்ட்டிங் ஆகிடும் ஸோ மீசோஃபைட்ஸ்க்கு மாடரேட் லெவலில் வாட்டர் தேவை ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது அதிக அளவில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது அதுதான் நம்ம வளர்க்கக்கூடிய கிராப்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கு வாங்க நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருவோம் ரைட் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் ஹைட்ரோஃபைட்ஸில் ஒரு அஞ்சு கேட்டகரி ஹைட்ரோஃபைட்ஸை நான் வந்து ஃபர்தராக அஞ்சு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறேன் ஒன்று ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்லேருந்து ரூட்டு சப்பு மெர்ஜிடு ரூட்டடு சப்பு மெர்ஜிடு என்ன அப்படின்றத வந்து பின்னால் பார்க்குவோம் இந்த விஷயங்களை வந்து ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க உள்ள போய் அங்கே ரிஜிஸ்டர் ஆகிடணும் என்னென்ன நேம்ஸ் இருக்கு ஹைட்ரோஃபைட்ஸா அஞ்சு கேட்டகரி அடுத்து ஜெரோஃபைட்ஸா ஒரு மூணு கேட்டகரி ஹேலோஃபைட்ஸா இது இது ரெண்டு கேட்டகரி வரும் அப்போ இதெல்லாம் உள்ள போய் என்ன ஆகிடும் ரிஜிஸ்டர் ஆகிடணும் ரூட்டட் சப் மெர்ஜிடு இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் தெரியணும் ரூட் இருக்கு ஓகே மூழ்கி இருக்கு சப் மெர்ஜினா கீழே மூழ்கி இருக்கு சப் மெர்ஜிடு ஃப்ளோட்டிங் மூழ்கி இருக்கு ஃப்ளோட் ஆயிருக்கு இவ்வளோதான் சப் மெர்ஜிடு ஃப்ளோட்டிங் ரூட்டட் வித் ஃப்ளோட்டிங் லீவ்ஸ் அப்போ இதுக்கு ரூட் இருக்கு ஃப்ளோட்டிங்கும் ஆகுது ரூட்டட் வித் ஃப்ளோட்டிங் லீவ்ஸ் தென் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் மேலே ஃப்ளோட் ஆகுது ஃப்ளோட்னா என்னது மிதத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து ரூட்டட் எமர்ஜென்ட் ரூட்டட் எமர்ஜென்ட் ரூட்டடாகவும் இருக்கும் அதே டைமில் தண்ணிக்குள்ளேயும் இருக்கும் டாப்லேயும் இருக்கும் இதுதான் ரூட்டட் எமர்ஜென்ட் அஞ்சு அஞ்சு டைப்பு ரூட்டட் சப் மெர்ஜடு சப் மெர்ஜிடு ஃப்ளோட்டிங்கே ரூட்டட் வித் ஃப்ளோட்டிங்கே ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங்கே அண்ட் ரூட்டட் எமர்ஜென்ட் இதெல்லாம் இன்னொரு முறை நம்ம எந்த இடத்துல படிப்போம்னா வீடு சயின்ஸில் கண்டிப்பாக இன்னொரு முறை படிப்போம் ஏன்னா இதே டாப்பிக்கு ரூ வீட்லேயும் வரும் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் வீட்ஸ் தான் சொல்லப்போனால் இதெல்லாம் ஒரு வகையான வீட்ஸ் தான் கரெக்டா ரைட் ரூட்டடு சப் மெர்ஜிடு நம்ம அஞ்சு டைப் பார்த்துருக்கோம் எதில் ஹெட்டிரோ ஃபைட்ஸில் சாரி ஹைட்ரோஃபைட்ஸில் ஆல்ரெடி நம்ம இன்னொன்று படிச்சுருக்கோம் கரெக்டாக ஹெட்ரோஃபைட்ஸு சயோஃபைட்ஸு சயோஃபைட்ஸ்னா ஷேட் லவ்விங் பிளான்ஸ் இது ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னால் வீடியோவில் தான் சொன்னேன் சயோஃபைட்ஸ் சயோஃபைட்ஸ் ஃபெல்லிங் கரெக்டாக சயோஃபைட்ஸ் படித்து இருந்தவங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சயோஃபைட்ஸ் கரெக்டாக ஷேட் லவ்விங் பிளான்ஸை வந்து சயோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஷேட் லவ்விங் பிளான்ஸ் வந்து சயோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஹெட்டிரோஃபைட்ஸ் ஹெட்டிரோ ஃபைட்ஸு அம்மா அப்போவே டாக்டர் படி உனக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குன்னாங்க என் கையெழுத்தை பார்த்துட்டு நாம் தான் படிக்கல ரைட் ஹெட்ரோஃபைட்ஸு என்னன்னு சொல்லுவாங்க சன் லவ்விங் பிளான்ஸ் சன் லவ்விங் பிளான்ஸ் சன் லவ்விங் பிளான்ஸ் அப்போ இதுங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக தேவைப்படும் அப்போ ஹெட்ரோஃபைட்ஸ் சயோஃபைட்ஸ் அது வந்து தனியாக வச்சுக்கோங்க இங்கே மறுபடியும் வாங்க நம்மளோட டாபிக்கு ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்னா என்ன சொன்னேன் தண்ணியிலே இருக்கணும் ஓகேவா கேப்டன் மாதிரி தண்ணியிலே இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஹைட்ரோஃபைட்ஸு இந
உங்களுக்கு வந்து இமேஜ் வேணும் அப்படின்னா சர்ச் பண்ணி பாருங்க நானே இமேஜ் கொண்டு வரலாமே சார் நீங்களே கொண்டு வந்து காட்டிடலாம்ல அப்படின்னா நான் கொண்டு வந்தேன்னா காப்பிரைட் கண்டென்ட் வந்துடும் அதனால் என்ன ஆகிடும்னா யூடியூப் சேனலில் பேன் பண்ணிவிடுவாங்க என்ன பண்ணணும்னா பாருங்கள் ஹைட்ரிலான்னு இருக்கா நீங்கள் போய் ஒரு முறை சர்ச் பண்ணுங்கள் வேலிஸ்னேரியாக இருக்கா ஒரு முறை சர்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உள்ளே போய் ரிஜிஸ்டர் ஆகும் ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்க இமேஜஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்க இந்த ரூட்டடு சப்மெர்ஜ்டு டிராயிங் எப்படி போட்டுக்கோங்க இதுதான் பாட்டமு இதுதான் வாட்டரு இது என்னது பாட்டமு இதுதான் வாட்டரோட டாப்பு இந்த ரூட்டடு சப்மெர்ஜ்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வேறு இருக்கும் இது வரைக்கும் தான் இருக்கும் வாட்டருக்கு மேலே வராது ஓகேவா டிராயிங் வேணா கூட போட்டு வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் நான் அனுப்புவோம் பிடிஎஃப் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா டெலிகிராம் சேனலில் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் பிடிஎஃப் நம்மளோட சேனலில் இருக்கும் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதில் இந்த மாதிரி டிராயிங் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரைட் அப்போ என்ன ஆகுறதுல இந்த பிளான்ட்டு வெளியேவே வரல இது பேர் தான் ரூட்டடு சப்மெர்ஜ்டு எக்ஸாம்பிள் என்னது ஹைட்ரில்லா அனதர் ஒன் இஸ் வாலிஸ் நேரியா ஞாபகத்து வச்சுக்கிறது முயற்சி செய்யுங்கள் அவ்வளோதான் அடுத்தது போயிடலாமா ரூட்டடு சப்மெர்ஜ்டு ஹைட்ரில் அண்டு வாலிஸ் நேரியா ரைட் சப்மெர்ஜ்டு ஃப்ளோட்டிங் இது என்னது சப்மெர்ஜ்டு ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னா சப்மெர்ஜ் ஆயிருக்கு ஃப்ளோட் ஆயிருக்கு ஆனால் ரூட் வந்து சாயில்ல படலை அதே டிராயிங்கு இப்படி போட்டுக்கோங்க இது வந்து பாட்டமு இது வந்து வாட்டரோட டாப்பு சப்மெர்ஜ்டு ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி சப்மெர்ஜ்டாக இருக்கும் பாருங்க பாட்டம்லேயும் படாது டாப்புக்கும் வராது நடுவில் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் மிதந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வெளியே வராது புரிஞ்சா என்ன ஆகுது வெளியே வராது அட்மாஸ்பியரோட இன்ட்ராக்ஷன் ஆகாது வாட்டருக்குள்ளேயே இருக்கும் அதுதான் சப்மெர்ஜ்டு ஃப்ளோட்டிங் அந்த வார்த்தையிலேயே அந்த இங்கிலீஷை படிக்கும்போதே தெரிஞ்சிடணும் இதுதான் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் உர்டிகுலாரியா உர்டி கரெக்டா உட்ரி குலேரியா உட்ரி குலேரியா தென் ரூட்டடு வித் ஃப்ளோட்டிங் லீவ்ஸ் இதுல என்ன இருக்கு ரூட்டடு இந்த வார்த்தையை பார்த்தா தெரியணும் ரூட் ரூட்டடு வழக்கம் போல இப்ப டிராயிங் போடுறோம் இந்த இடத்துல ரூட் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ளோட்டிங்னு தாங்க ஃப்ளோட்டிங் அப்படின்னு போது வெளியே வந்து இது இருக்கும் நீங்க தாமரை எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் தாமரையில போய் மண்ணுல என்ன இருக்கும் ரூட் இருக்கும் அப்படியே தண்டு மேல வந்து டாப்ல தண்ணியோட வாட்டரோட டாப்ல மிதந்துகிட்டு இருக்கும் கரெக்டா இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ரூட்டடு வித் ஃப்ளோட்டிங் லீவ்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நீலம்போ டிராப்பா அண்டு விக்டோரியா நீலம்போ டிராப்பா அண்டு விக்டோரியா நீலம்போ டிராப்பா அண்டு விக்டோரியா எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு சின்ன விஷயம் ஆக்சுவலா நம்மளோட எப்படி நீங்க வந்து இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு திடீர் ஒரு சின்ன டாபிக் மட்டும் எனக்கு தேவை சார் இது வரைக்கும் நீங்க நடத்திருக்கீங்க அட்மாஸ்பியர்ல பாரு எக்ஸாம்பிள் அட்மாஸ்பியர்ல ஸ்டேட்டோஸ்பியர் நடத்திருக்கீங்க நான் டைரக்டா வெறும் ஸ்டேட்டோஸ்பியர் வீடியோ மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா டைரக்டா ஸ்டேட்டோஸ்பியர் ஆஸ்பிரன் ஜோன் ஏ டு ஜெட் அப்படின்னு போயிட்டு நீங்க அடிச்சீங்கன்னா கரெக்டா நம்மளோட வீடியோல அந்த பின் பண்ணி வச்சிருப்பேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துமே சப் டைட்டில்ஸ்ன்னு போட்டு நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் நேராக போயிட்டு நீங்கள் டாப்பில் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா போதும் யூடியூபில் டாப்பில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டோஸ்பியர் பற்றி வேணும் ஸ்டேட்டோஸ்பியர் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்டோஸ்பியர் ஆஸ்பிரன் ஜோன் ஏ டு சைட் இப்படி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக கொண்டு போய் வெறும் ஸ்டேட்டோஸ்பியர் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஏதாவது நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்போது திடீர்னு இந்த கான்செப்ட் மட்டும் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல அப்படின்னா என்ன பண்ணால் டைரெக்டாக நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு டைரெக்டாகவே கொண்டு வந்து காட்டும் அது மாதிரி நான் வந்து உள்ள யூடியூப்ல ச செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா அதனால உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த டாபிக் சின்னசாக ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் மட்டும் வேணுமா டைரெக்டாக சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காட்டும் டைரெக்டாகவே கொண்டு வந்து அந்த வீடியோவில் பர்டிகுலர் வீடியோவில் பர்டிகுலர் மினிட்ஸில் கொண்டு வந்து கொடுத்துரும் எந்த அளவு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு பார்த்தீங்களா பாருங்க ரைட் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் மட்டும்தான் இருக்கும் பாட்டமில் இருக்காது அதே மாதிரி தண்ணியோட மே மேலே இருக்காது அது நீங்கள் அசோலா பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் இது அசோலா கிடையாது உல்ஃபியா அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட்டு 
இந்த உல்ஃபியா அப்படின்ற பிளான்ட் தான் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்லேயே மிகச்சிறிய ஒரு பிளான்ட் ஆஞ்சியோஸ்பர்மு ஜிம்னோஸ்பர்ம்னு படிச்சிருப்பீங்க ஆஞ்சியோஸ்பர்மு ஜிம்னோஸ்பர்மு ஓகேவா ரைட் அதெல்லாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் வரும் பிளான்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் தேவையில்லை நமக்கு ரைட்டா ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் ஜிம்னோஸ்பர்ம் படிச்சிருப்போம் அடுத்தது ப்ரீ ஃப்ளோட்டிங்னா மேலே ஃப்ளோட் ஆகும் ரூட்டாலாம் இருக்காது கடைசியாக ரூட்டடி எமர்ஜென்ட்னு இருக்கு இல்லையா பாருங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஏரி ஓரமாக நான் 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 வாட்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஏரி ஓரமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முடிச்சு முடிச்சா இருக்கும் இது ஒரு ஆம்பிபிஎஸ் பிளான்ஸ் இது வந்து இந்த ரூட்டடி எமர்ஜென்சி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிபிஎஸ்னா நிலத்துலையும் வாழும் தண்ணிலையும் வாழும் அப்படிப்பட்ட பிளான்ஸ் தான் ரூட்டடி எமர்ஜென்ட்டு கீழே போய் ரூட்டா ரூட் வந்து இந்த இடத்துல பட்டிருக்கும் ரூட்டும் இருக்கும் மேலே வந்து வெளியவும் எமர்ஜ் ஆகிருக்கும் சில லீவ்ஸ் ஒல்லியும் இருக்கும் சில சில லீவ்ஸ் வந்து வெளியவும் இருக்கும் அழகா டிராயிங் வரல அப்படிதான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் எடுத்துக்காட்டு டைப்பா இதுதான் டைப்பா நான் கொடுத்துருக்கிற இந்த டிராயிங் பேரு வந்து டைப்பா சரியா இந்த டிராயிங் பேரு டைப்பா சைப்ரஸ் சாஜிட்டேரியா ரானுன் குலஸ் ரெனுன் குலஸ் ரெனுன் குலஸ் ஓகேவா இது ஹெட்டிரோபீலி ஹெட்டிரோபீலினா ஆம்பிபிஎஸ் பிளான்ஸ் ஹெட்டிரோபீலினா நிலத்திலும் வாழும் நீரிலும் வாழும் அதான் ரூட்டட் அண்ட் எமர்ஜென்ட் இது வரைக்கும் நடத்தது எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் ஏதாவது டவுட்டு அப்படி இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயோ அல்லது டெலிகிராம் சேனல்லையோ ஆல்ரெடி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதில் கேள்வி கேட்கலாம் நம்மளுக்குன்னு ஒரு தனியான டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்கு ஸோ ஜாயின் பண்றவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராமில் தென் ஜெரோஃபைட்ஸ் ஜெரோ ஃபைட்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஜெரோ ஃபைட்ஸ்னா நோ நீட் ஆஃப் வாட்டர் நிறைய வாட்டர் தேவையே கிடையாது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெரோ ஃபைட்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக எங்கே பார்க்கலாம்னா பேரன் லேண்ட் இருக்கு இல்லையா உங்கள் நிலத்தை வந்து விட்டுறீங்க அப்படியே விட்டீங்கன்னா பேரன் லேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான இடத்துலையோ இல்லை பாலைவனங்கள்லையோ இந்த ஜெரோ ஃபைட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இது ஒரு மூணு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று எபிமெரல்ஸ் ரெண்டு சக்குலண்ட் மூணு நான் சர்க்குலன்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்ன அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன இதை தான் நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜெரோஃபைட்ஸு எபிமெரல்ஸ்னு பிரிப்போம் சக்குலன்ஸ்ன்னு பிரிப்போம் நான் சக்குலன்ஸ்னு மூணாக பிரிக்கிறோம் சரி எபிமெரல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போமா எபிமெரல்ஸ் அப்படின்னா இது இங்கிலீஷில் இந்த வார்த்தையை வந்து கூகுள் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் எபிமெரல்ஸ்னா அர்த்தமே ஷார்ட் லிவ்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த இஎஸ்எல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாளோ மூணு நாளோ அந்த ரேஞ்சில் தான் உயிர் இருக்கும் ஒரு நாள் கரெக்டா ஒரே நாள் செவன் டே செவன் ஹவர்ஸோ சம்திங் ஐ ஃபால் கட் எபிமெரல்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எபிமெரல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரே கொஞ்ச காலம் தான் உயிர் வாழும் ஓகேவா சக்ஸஸ் கூட எப்படி தான் ஒரு எபிமெரல் மாதிரி தான் கொஞ்ச நேரம் தான் சந்தோஷமாக இருக்கிறது கொஞ்ச நேரம் தான் அந்த மொமெண்ட்டை மட்டும் தான் உங்களால் என்ஜாய் பண்ண முடியும் அடுத்தது சக்ஸஸ் என்று எப்படி அடுத்தது மறுபடியும் தேடும் சக்ஸஸ் இதோ இந்த சக்ஸஸ் முடிஞ்சா அடுத்த சக்ஸஸ்க்கு போயிடும் இதை விஜய் சேதுபதி என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படி சக்ஸஸ்ன்றது எப்படி ஒரு பசி மாறி உங்களுக்கு பசி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டைம் சாப்பிட்டீங்களா சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் போனோடனே பசி எடுக்கும் அது மாதிரி எப்பிமெரல்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் லீவ்டு கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும் கொஞ்ச நாள் மட்டும் இருக்கும் ட்ரை பீரியட் வருது இல்லையா அதுக்கு முன்னாலே என்ன ஆயிடும்னா ஃபுல்லாக மெச்சூரிட்டி ஆகி அதனுடைய சீட்ஸை வந்து மண்ணில் போட்டுரும் இப்போ இப்போ அது எக்ஸாம்பிள் வின்டர் இருக்குது வின்டர் சீசனில் வின்டர் சீசன்லேயே என்ன பண்ணிடணும்னா முழுசாக அதோடைய லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு சீட்ஸ் மட்டும் லீவ் பண்ணும் இந்த சீட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சம்மர் பீரியடை கடந்து மறுபடியும் வின்டர் வரும்போது என்ன ஆகிடும் இந்த எப்பிமெரல்ஸ் வந்து மறுபடியும் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எப்பிமெரல்ஸ்க்கான ஒரு டெபனிஷன் லீவிங் தேர் சீட்ஸ் சரி இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க கேசியா டோரியா கேசியா டோரியா ஆர்ஜிமோன் மெக்சிகானா அர்ஜிமோன் மெக்சிகானா அர்ஜிமோன் மெக்சிகானா இம்பார்ட்டன்ட் வீடு இன் மஸ்டர்டு மஸ்டர்டில் முக்கியமான வீடு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜிமோன் மெக்சிகானா ஜொலானம் சாந்தோ கார்பம் ஜொலானம் சாந்தோ கார்பம் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஜொலானம் சாந்தோ கார்பம் தெரியும் சார் அப்படின்ற கமெண்ட்ல போட்டு விடுங்க அதோட தமிழில் பேர் என்ன அப்படின்றத சொல்லாம் சாந்தோகார்பத்துக்கு தமிழில்
எப்பயுமே ரல்ஸ் முடிஞ்சது அடுத்தது சகுலன்ஸ் சகுலன்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் மழை இருக்கும்போதே தேவையான அளவுக்கு வாட்டரை அப்சார்வ் பண்ணி தன்னுடைய டிஷ்யூஸில் அங்கங்கே என்ன பண்ணிக்கணும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும் அதுதான் சக்குலன்ஸோட ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி சக்குலன்ஸ் வந்து ஜெரோஃபைட்ஸ் தான் அதுக்கு தண்ணி தேவையில்ல தான் ஆனால் ட்ரவுட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா எப்போ மழை வருதோ அந்த டைமில் வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி அதனுடைய பாடி பார்ட்ஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும் ட்ரை பீரியட் வரும்போது அது இருக்கக்கூடிய வாட்டரை எடுத்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கும் இதுதான் இந்த சக்குலன்ஸோட மெக்கானிசமே ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் டெசர்ட்லலாம் எல்லா டைமே ரெயின் வராது எப்போ ஒரு கொஞ்சம் ட்ரெயின் வருதோ இல்லை கொஞ்சமாக மாய்ச்சரோ இல்லை டியூவோ வந்தால் கூட என்ன பண்ணுவோம் அதை அப்சர்வ் பண்ணி தேவையான டைமுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும் அதுதான் ஜெரோஃபைட்ஸில் சக்குலன்ஸ் டைப் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ஒப்பன்ஷியா ஒப்பன்ஷியா கள்ளி செடி ப்ரையோஃபைலம் இங்கே போய் காட்டுறோம் இல்லையா இதுதான் ப்ரையோஃபிலம் இதுதான் என்னது ப்ரையோஃபிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரையோஃபிலம் இஃபோர்பியா இஃபோர்பியா மிஸ் மீசெம்பிரியாந்திமம் மீசெம்பிரியாந்திமம் அதாவது ஐஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் ஞாபகத்துக்கு எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பத்து முறை இருபது முறை படிக்கும் போதெல்லாம் எழுதி பார்க்கணும் சயின்டிஃபிக் நேம் ஆகட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் நேம் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு வெரைட்டியை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்டரில் படிக்கணும் ரெண்டாவது எழுதி பார்த்து படிக்கணும் இப்படி தான் நான் ஞாபகத்து வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி ஞாபகத்து வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்க முடியாதவங்க என்ன பண்ணுங்கள் என்னோட ஸ்டைலில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அற்புதமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிறது ரைட் நான் சக்குலன்ஸ் நான் சக்குலன்ஸ் இதெல்லாம் சக்குலன்ஸ் கிடையாது ஜெனட்டிக்கலாகவே அதுங்களுக்குன்னே ஒரு ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் எல்லாம் ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு இன்னேரண்டாகவே இருக்கும் அதை தான் நான் சக்குலன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதற்கும் வந்து அதிக அளவில் தண்ணி தேவைப்படாது அதிகமாக தண்ணியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அதெல்லாம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரவுட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சக்குலன்ஸ் தே ஸ்டாண்ட் லாங் ஃபார் ட்ரவுட் பீரியட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அகேஷியா கேலோட்ரோஃபிஸ் கேஷுரினா காப்பிஸ் அண்ட் ப்ரொஃபிஸ் மீரியம் இதெல்லாம் தான் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க அகேஷியா அண்டு கேசுரினா எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து போயிடலாமா அப்போ மூணு முடிஞ்சு ஜெரோ ஃபைட்ஸு முடிஞ்சு இன்னும் சில ஜெரோ ஃபைட்ஸ் இருக்குது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஆக்சிலோ ஃபைட்ஸ் ஆக்சிலோ ஃபைட்ஸ் ஆக்சிலோ ஃபைட்ஸ்னால் எதில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அசிடிக் சாயில் வளரக்கூடிய பிளான்ட்ஸை ஆக்சிலோ ஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசிடிக் சாயில் நல்லா வளரும் அப்படின்னா அது ஆக்சிலோ ஃபைட்ஸ் அசிடிக் சாயில்ஸில் நல்லா வளரக்கூடிய பிளான்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேவையில்ல இது மட்டும் பாருங்கள் ஏன்னா லாஸ்ட் இயரு இதை தான் கேட்டிருந்தாங்க சிம்பிளாக இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு எது எதுக்குன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க சிரோ பேஷனாக என்னன்றது தான் கேட்டிருந்தாங்க அடுத்தது இது அசிடிக் சாயில் வாங்கிறது எது ஆக்சிலோ ஃபைட்ஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே ரெண்டாவதாக ஹேலோ ஃபைட்ஸ் வந்திருக்கணும் நான் கொஞ்சம் கவனிக்கல ஹேலோ ஃபைட்ஸு அப்படின்னா சலைன்ஸ் ஆயிலில் வளரக்கூடியது ஹேலோ ஃபைட்ஸ் அப்போ ஆக்சிலோ ஃபைட்ஸ்னா அசிடிக் சாயில் ஹேலோ ஃபைட்ஸ்னா சலைன்ஸ் ஆயில் சைக்ரோ ஃபைட்ஸ் சைக்ரோ ஃபைட்ஸ் சைக்ரோ சைக்ரோ சைக்கோ சைக்கோ அப்படின்றீங்களா அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க கோல்டு மர்டர் பண்ணுவாங்க சைக்கோஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கோல்டு மர்டர் பண்ணுவாங்க அதனால் அது வந்து சைக்ரோ ஃபைட்ஸ் எப்படி இப்படி தான் நான் ஞாபகத்து வச்சுப்பேன் எப்பயுமே வந்து இது பேர் நிமோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிமோனிக்ஸ் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை இப்படி தான் நான் ஞாபகத்து வச்சுக்கிறேன் சைக்ரோ ஃபைட்ஸ் என்னது கோல்டு சாயில் வளரக்கூடிய சைக்ரோ ஃபைட்ஸ் லித்தோ லித்தோ லித்தோஸ்பியர் அப்படின்றத படிச்சிருக்கோம் இல்லையா லித்தோஸ்பியர்னா என்னது பயோஸ்பியரை மூணாக பிரிக்கலாம் பாஸ் ஒன்று லித்தோஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் அந்த அட்மாஸ்பியரை தான் நம்ம ரெண்டு பார்ட்டாக பார்த்து படிச்சிருக்கோம் அட்மாஸ்பியர் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அட்மாஸ்பியரை பார்த்துருந்தீங்கன்னா மூணு மார்க் இந்த முறை என்ன அடிச்சிருக்கோம் ஏவோ எக்ஸாம்பிள் கிடச்சிருக்கோம் ஸோ அட்மாஸ்பியர் அதே மாதிரி தான் லித்தோ அப்படின்னா பாறை அப்படின்னு அர்த்தம் லித்தோன்றது ராக்ஸில் வளரக்கூடியதெல்லாம் லித்தோஸ்பியர் அப்படி லித்தோ ஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது சேர்சோ ஃபைட்ஸ் செர்சோ ஃபைட்ஸ் செர்சோ ஃபைட்ஸ் அப்படின்றது வேஸ்ட் லேண்ட்ஸ் இப்போ பேரன் லேண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதிலலாம்
சன்னு டெசர்ட்டில் தான் அதிகமாக எரியும் அப்படின்ற ஞாபகத்தை வச்சுக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகத்தை வச்சுக்காங்க டெசர்ட்டில் என்ன இருக்கும் நிறைய டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் எரிமோஃபைட்ஸ் ஸ்டெஃபீஸ்லையும் வளரக்கூடியதையும் என்னான்னு தான் சொல்லுவாங்கன்னா எரிமோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டெஃபீஸ்னா என்ன சார் டெசர்ட் எனக்கு தெரியும் ஸ்டெஃபீஸ்னா என்ன அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அருகே அருமையாக ஒருத்தர் குதிரை ரைடு பண்ணுறாரு அந்த குதிரை ரைடு தேவையில்ல கீழே என்ன இருக்குது புல்லாக இருக்கா இந்த மாதிரி புல் இருந்தால் அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹெட்டிரோ சாரி ஸ்டெஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா நடு நடுவில் ஏதாவது சம்பவம் செய்யும் அதை கண்டுக்காதீங்க அடுத்தது எரிமஃபைட்ஸ் முடிஞ்சா எரிமஃபைட்ஸ் டெசர்ட் அண்டு ஸ்டெஃபீஸ் டெசர்ட் அண்டு ஸ்டெஃபீஸ் சிலோஃபைட்ஸ் சிலோஃபைட்ஸ் சவானா சில்லோஃபைட்ஸ் சவானா அப்போ சவானா எப்படி இருக்குன்றது தான் மேலே அழகாக போட்டிருக்கிறேன் ஆல்ரெடி இந்த டயக்ராம் வந்து ஒரு வீடியோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை பார்த்தவங்களும் தெரிஞ்சிடும் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் பேசிக்கில் சவானானா என்ன ஸ்டெஃபீஸ்னா என்ன இதெல்லாம் பேசிக்ஸில் எடுத்துட்டேன் மோஸ்ட்லி நான் வந்து பேசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டே எடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் தான் பின்னால் வரதெல்லாம் புரியுற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் மரம் அங்கங்கே என்ன ஸ்கேட்டராக இருக்குது இது எல்லாமே ட்ரௌட் டாலரண்ட் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் என்னது ட்ரௌட் டாலரண்ட் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் எந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஆப்பிரிக்கன் ரீஜனுக்கு போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் ஆப்பிரிக்கன் ரீஜனில் தான் இந்த மாதிரியான சவான காடுகளை வந்து அதிகமாக பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஒரு ஜியாகிரபி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் ஹெலோஃபைட் சுட்டுனா ஹெலோஃபைட் சுட்டுனா கமான் சிலோஃபைட்ஸ்னா சவானா ஹெலோஃபைட்ஸ்னா மட் ஹெலோஃபைட்ஸ்னா மட் ஹெலோஃபைட்ஸ்னா மட் ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு முறை படிச்சிங்கன்னா ஞாபகத்து வந்துடும் ஹெலோஃபைட்ஸ்னா மட் ஆக்சிலோனா அசிடிக்கு ஹெலோஃபைட்னா சலைனு ஹெலோஃபைட்னா மட் அடுத்து சைக்ரோஃபைட்ஸ் சைக்கோவுக்கு கோல்டு கோல்டு மடர் பிடிக்கும் அதனால் கோல்டு சாயில் லித்தோஸ்பியர்னா ராக்கில் வளரும் செர்சோஃபைட்ஸ்னா வேஸ்ட் லேண்டில் வளரக்கூடிய செர்சோஃபைட் எரிமோஃபைட்ஸ்னா டிசர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டெஃபீஸ் ஃபைனலி சிலோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா சவானா சிலோஃபைட்ஸ்னா சவானா தென் ஹெலோஃபைட்ஸ் ஆல்ரெடி நாம் சொல்லிட்டோம் ஹெலோஃபைட்ஸ்னா சலைன்ஸ் ஆயிலில் வளரக்கூடியது ஹெலோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சலைன்ஸ் ஆயில்ஸ் நீங்கள் நாங்கள் இருக்கிறது நாங்கள் வந்து பிச்சாவரம் அப்படின்ற இடத்துக்கு நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மாங்குரோ ஃபாரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பிளான்ஸ் இருக்கும் மேங்குரோ ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேலோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வந்து சலைன்ஸ் ஆயில் கரெக்டாக சலைன்ஸ் ஆயில் தான் அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் நியூமோட்டோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் நியூமோட்டோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ரோஃபிக் ரூட்ஸ் அதாவது நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ரோஃபிக்னா இப்போ ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கோங்க காட்டன்னா என்ன ஆகும் மேலே இருந்து அதோட ரூட்ஸ் எப்படி எமர்ஜ் போ டெவலப் ஆகும் மேலே இருந்து கீழ் நோக்கி அப்படி கீழே போகும் கரெக்டாக மேலே இருந்து கீழ் நோக்கி போகணும் ஆனால் நியூமோட்டோ ஃபோர்ஸில் அப்படி கிடையாது இந்த ஆலோஃபைட்ஸில் அப்படி கிடையாது ஆலோஃபைட்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் ரூட் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து மேலே எமர்ஜென்ஸ் ஆகும் அகெயின்ஸ்ட் கிராவிட்டி ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஷார்ட்ஸில் போட்டிருப்பேன் நியூமோட்டோ ஃபோர்ஸை பற்றி ஷார்ட்ஸில் போட்டிருப்பேன் ஷார்ட்ஸுக்கு அந்த லிங்க்கு டாப் ரைட் கார்னில் கொடுக்குறேன் வேணா பாருங்கள் ஒரே நிமிஷனாலே அருமையான கண்டென்ட் இருக்கும் அதில் ஒரே நிமிஷனாக இருக்கும் அருமையான கண்டென்ட் இருக்கும் பாருங்கள் நியூமோட்டோ ஃபோர்ஸு விவி பேரி ஹெலோஃபைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விவி பேரியாக இருக்கும் அது என்ன சார் விவி பேரி அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரூட்ஸுக்குள்ளேயே அந்த சீடு வந்து முளைச்சிரும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா விவி பேரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேணா எழுதி கூட வச்சுக்கோங்க விவி பேரினா ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் விவி பேரினா ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இன்சைடு த ஃப்ரூட் இன்சைடு த ஃப்ரூட் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா விவி பேரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் ஃபைனலாக இந்த லாஸ்ட் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஹேலோஃபைட்டிக் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹைட்ரோஃபை சாரி ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் அஞ்சு வகையாக பிரித்தோம் ஜெரோஃபைட்ஸை மூணு வகையாக பிரித்தோம் இதை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் சால்ட்டு ஸ்வாம்பு அண்டு சால்ட்டு டிசர்ட்டு ஸ்வாம்பு அப்படின்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாங்குரோ தான் ஸ்வாம்புனா ச சத சதன்னு இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் ஸ்வாம்பு தண்ணி தேங்கி இருந்தால் அந்த இடத்த ஸ்வாம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சால்ட்டு
ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கும் சால்ட் ஸ்வாம்பு சால்ட் டெசர்ட் அண்டு லிட்டோரல் ஸ்வாம்பு ஃபாரஸ்ட் இது எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃபிக்கல் ரீஜனில் பார்க்க முடியும் சரியா அடுத்தது போயிடுவோமா ரைட் மீசோஃபைட்ஸ் மீசோஃபைட்ஸ்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம வளர்க்கக்கூடிய எல்லா பிளான்ட்ஸுமே மீசோஃபைட்ஸ் தான் இதுக்கு அதிக அளவில் தண்ணியும் இருக்கக்கூடாது குறைந்த அளவில் தண்ணியும் இருக்கக்கூடாது கரெக்டான ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் சாரி ஆப்டிமமான வாட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா பிளான்ட் நல்ல ஈல்டு கொடுக்கும் அதை தான் மீசோஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது அதிகமாக விளக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்தது தென் கிளைக்கோஃபைட்ஸ் அப்படியே ஹேலோஃபைட்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் ஹேலோஃபைட்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் தான் ஹேலோஃபைட்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் தான் என்னது கிளைக்கோஃபைட்ஸ் ஹேலோஃபைட்ஸ்னா சால்ட்டில் வளரும் கிளைக்கோஃபைட்ஸ்னா சால்ட் இருந்தால் வளராது நான் ஹேலோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஸ்வீட் பிளான்ஸ் அப்படின்னு லிட்ரலாக சொல்லலாம் கிளைக்கோஃபைட்ஸை ஸ்வீட் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை தான் இதில் கொடுத்துருப்போம் அது தேவையில்லை எக்ஸாம்பிள் படித்து வச்சுக்கோங்க மெய்ஸு ஆனியன் சிட்ரிக் லெட்யூஸ் பீன்ஸு ஹைலி சென்சிட்டிவ் டு த சால்ட் இது எது மெய்ஸு ஆனியன் சிட்ரிக் லெட்யூஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் மாடரேட்டாக சென்சிட்டிவ் இருக்கக்கூடியது காட்டன் பார் மாடரேட்டாக தான் சென்சிட்டிவ் நல்ல டாலரண்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பீட் டேட் பாம் சுகர் பீட் அண்டு டேட் பாம் இது நல்ல டாலரண்ட் பண்ணும் அப்போ மெய்ஸு ஆனியன் வந்து ஸ்டால்ட்டே டாலரண்ட்டே பண்ணாது சுகர் பீட்டு டேட் பாம் நல்லா டாலரண்ட் பண்ணும் காட்டனும் பார்லையும் ஓரளவுக்கு டாலரண்ட் பண்ணும் அப்படின்றத ஞாபகத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஃபைனலாக வி கேம் டு த எண்டு ஸோ நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிங்க ஒரே மாதிரி சொல்லி சொல்லி எனக்கும் போர் அடிக்குது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் டிஸ்லைக்னா பண்ணி விடுங்க அடுத்தது கமெண்ட்டும் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் எனக்கு தெரியும் ஆடியோ ஆடியோ வந்து அவ்வளோவா வந்து கிளாரிட்டி கிடையாது பிகாஸ் நான் வந்து மைக் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இனிஷியலாக ஸ்டேஜில் எல்லா சேனலும் இப்படி தான் இருக்கும் என்னோடய சேனலும் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஏதாவது அமௌண்ட் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல கண்டென்ட்டை இன்னும் சிறப்பாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நல்ல ஒரு லேப்டாப் அமையணும் நல்ல ஒரு ஆடியோ குவாலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் எனக்கும் ஆசை அட்லீஸ்ட் இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்படுறவன் நான் இருக்குதா இப்போ இருக்கா அதுக்காக நான் வந்து நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எப்பவுமே இருக்கிறதுக்கு நன்றி சொல்லணும் இந்த நாளுக்கும் இந்த நொடிக்கும் இந்த நிமிடத்துக்கும் நம்ம என்று என்னுமே எப்பவுமே வந்து நன்றி சொல்றதுக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் ஸோ இன் மீண்டும் ஒரு அருமையான செஷனை உங்களை சந்திக்கிறேன் டடா பாய் பாய்